ทศชาติชาดงเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่สองตอนที่แล้วได้เกริ่นเข้าสู่เรื่องมโหสถบัณฑิตว่าการสแสวงหาปัญญานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราและยังมีผลส่งต่อไปในชาติหน้าอีกยาวไกลจึงควรหาอาจารย์ดีๆที่ท่านมีคุณธรรมมีคุณวิเศษให้พบเมื่อพบแล้วก็ต้องฟังคำสอนไตรตรองคำสอนของท่านแล้วก็ฝึกฝนทำให้ได้อย่างท่านการเพิ่มพูนปัญญาบารมีนั้นอุปมาดังพระพิสุที่ออกบินทบาทโดยไม่เลือกชนชั้นว่าสูงหรือต่ำชั้นใดพระโพธิสัตว์ก็มีอัธยาศัยไต่ถามผู้รู้ชั้นนั้นหลังจากนั้นก็ได้เริ่มเข้าสู่เรื่องว่าคราวหนึ่งได้มีหมู่พิสุสนทนาธรรมอยู่ในธรรมสภาภายในพระเชตวันมหาวิหารขณะกล่าวสรรเสริญพระปัญญาของพระพุทธองค์อยู่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ภายในพระคันทกุฎีได้สดับคำสนทนาของเหล่าพิสุด้วยทิพโสดอันบริสุทธิ์จึงเสด็จมายังโรงธรรมสภาประทับนั่งบนพุทธอาจที่พิสุจัดถวายแล้วได้ตรัสถามพิสุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอกำลังประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระบรมศาสดาครั้นทรงสดับคำสนทนาของภิกษุทั้งหลายแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในการนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญามากแม้ในอดีตการครั้งที่ยานยังไม่แก่กล้ายังอยู่ในระหว่างบำเพ็ญบุปจริยาเพื่อประโยชน์แก่พระโพธิญาณอยู่ตถาคตก็เป็นผู้มีปัญญามากเช่นกันตรัสดังนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ประทับนิ่งภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นโอกาสที่จะได้ฟังเรื่องราวโดยพิสดารจึงกราบทูลอาราธนาพระองค์ให้ทรงเล่าถึงบุปจริยาในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูจึงได้ทรงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาตรัสเล่ามีเรื่องราวดังจะกล่าวต่อไปนี้บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำควรแก่การสถาปนาเป็นมหาอาณาจักรณนะผืนแผ่นดินนี้เองซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งวิเทหรักษ์อันรุ่งเรืองราชธานีมีนามว่ามิถิลานครเป็นมหานครอันคับขั้งด้วยชาวประชาคลาคล่ำไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งเดินทางผ่านไปมาเพื่อประกอบการค้าขายมิได้ขาดอาคารบ้านเรือนปราสาทราชฐานก็ล้วนงดงามอลังการราวทิพวิมาในเทวโลกเจ้าเหนือหัวผู้เป็นจอมราชาแห่งแคว้นวิเทหรัฐสถิตเป็นมิ่งขวัญของถวยราชทรงมีพระนามว่าพระเจ้าวิเทหราชเท้าเธอทรงโปรดให้แต่งตั้งปุโรหิตาจารย์ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินดำรงไว้ในฐานะ
ปวงปราดราชบัณฑิตประจำราชสำนักถึงสี่ท่านมีนามตามลำดับอาวุโสคืออาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกุสะอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวินทะด้วยเหตุนี้เองนับแต่พระองค์ทรงครองสิริราชบัลลังก์เป็นต้นมาวิเทหรัฐจึงสงบร่มเย็นปราศจากภัยพานทั้งภายในและภายนอกทั้งยังเจริญรุ่งเรืองรุดหน้ามิเป็นสองรองแขวนใดแต่ถึงกระนั้นเท้าเธอก็ยังทรงไฝ่หานักปราดบัณฑิตผู้มีปัญญาสามารถไว้ช่วยกันทำนุบำรุงแว่นแขวนของพระองค์ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตลอดเวลากระทั่งราตรีการวันหนึ่งจวนเวลาใกล้รุ่งพระเจ้าวิเทหราชสเสด็จปันทมเหนือพระแท่นสายญาติส่งพระสุบินนิมิตหน้าพิศวงว่าที่มุมพระราหลวงทั้งสี่ทิศมีกองเพลิงสี่กองลุกโชดช่วงมีเปลวยอดสูงเทียมกำแพงเมืองแต่แล้วก็มีกองเพลิงอีกกองหนึ่งขุดพรุ่งขึ้นท่ามกลางกองเพลิงทั้งสี่นั้นแรกทีเดียวเป็นเพียงจุดเล็กสว่างประมาณเท่าหิ่งห้อยเท่านั้นแต่ไม่ช้าก็กลับฉายแสงคววยพุ่งขึ้นลุกโพลงจนกลบความสว่างของกองเพลิงที่มุมพระลานทั้งสี่ไปเสียสิ้นแสงนั้นพลันเจิดจ้าไปทั่วจัก,กรวาลกระจาดยิ่งกว่าแสงแห่งดวงดาวและแสงอาทิตย์แผ่ภัยสารไปจรดถึงพรหมโลกแต่กลับเป็นแสงที่เย็นฉ่ำนวลตาประดุดแสงจันทร์บรรดาเทพพยดาและเหล่ามนุษย์ที่สัญจรไปมาพากันมาแวดล้อมอยู่รอบกองเพลิงนั้นราวกับว่าไม่ได้รับความร้อนจากกองเพลิงนั้นเลยแม้แต่น้อยต่างก็พร้อมใจกันนำช่อบุพชาติและสุขันธชาติส่งกลิ่นหอมนานาพันมาสักการะบูชากองเพลิงนั้นด้วยความรื่นเริงยินดีพระเจ้าวิเทหราชทรงสะดุ้งตกพระไทยตื่นบรรทมประทับนั่งเหนือพระแท่นพระพักอาบชุ่มไปด้วยผุดแห่งพระเสโททรงรำพึงถึงพระสุบินที่เพิ่งผ่านพ้นเมื่อสักครู่ก็ยิ่งให้ทรงประวันพันพึงประทับอยู่ด้วยพระหาไทยอันเต็มไปด้วยความกังขาเกรงว่าจะเป็นนิมิตร้ายบงถึงอันตรายที่จะบังเกิดแก่แว่นแหวนหรือพระราชบัลลังก์ของพระองค์ครั้นรุ่งเช้าเหล่าปุโรหิตาจารย์ทั้งสี่นำโดยท่านอาจารย์เสนกะก็พากันมาเข้าเฝ้าถวายบังคมเช่นทุกวันท่านเสนกะชำเลืองแลพระพักของพระเจ้าวิเทหราชก็สังเกตเห็นเท้าเธอมีพระพักหมองหมนเหมือนทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นกำลังจึงถือโอกาสทูลถามถึงความสุขในการบรรทมว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทศพระองค์ทรงบริหารพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงเพื่อความสงบร่มเย็นของเหล่าประชาราชข้าพระบาทใคร่ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระบรรทมเป็นสุขดีหรือฉไหนพระพุทธเจ้าค่ะท่านอาจารย
เราจะหลับอย่างมีความสุขได้แต่ที่ไหนเล่าตรัสดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงเล่าถึงพระสุบินนิมิตนั้นพร้อมกับรับสั่งถามด้วยความคล้องพระหาดูไทยว่าท่านอาจารย์เราฝันเรื่องฟืนเรื่องไฟนี่ช่างน่ากลัวยิ่งนักจะดีร้ายประการใดขอท่านจงช่วยทำนายทีเถิดท่านเสนกะรับทราบเหตุตามที่ทรงเล่าแล้วก็พิเคราะห์ลักษณะพระสุบินอย่างถี่ถ้วนเล็งดูดวงชะตาของพระองค์และดวงชะตาเมืองก็เห็นต้องด้วยลักษณะแห่งสุภนิมิตจึงได้กราบทูลว่าขอเดชะพระอาญามีพ้นกล้าวขอพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นพระหฤทัยไปเลยพระเจ้าค่ะพระสุบินนิมิตนั้นเป็นมหามงคลหาได้มีภัยอันตรายใดๆมาพ้องผ่านพระองค์และพระราชอาณาจักรของพระองค์แต่อย่างใดเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงเร่งรับสั่งถามด้วยความกังวลพระหฤทัยว่าเป็นเช่นนั้นหรือท่านอาจารย์ที่ท่านว่าความฝันของเรานะ่ะเป็นมงคลท่านจงตรวจดูให้ท่วนทีอีกทีสิอย่าให้ผิดพลาดได้แล้วจงถแถลงความข้อนั้นมาโดยละเอียดเถิดอาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบตรวจดูอีกทีอย่างทีท่วนโดยมีปุโรหิตาจารย์อีกสามคนคอยเชียร์อยู่ข้างๆว่าตรวจให้ดีนะท่านเสนกะดูพระเจ้าอยู่หัวของเราจะทรงกังวลไม่น้อยเลยส่วนว่าเมื่ออาจารย์เสนกะได้ตรวจดูอีกครั้งแล้วจะกราบทูลรายงานอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป